Dobrý den, opět vás tady vítám. Věděli jste, že brusně a řezní kotouče do uhlový brusky nebo do flexy, záleží zase, jak do chcete, mají svoje datum spotřeby nebo datum použitelnosti. A vlastně proč tomu tak je? Tak pokud vás to zajímá, podíváme se na tom dnešním videu. Jdeme na to. Video bude sice krátký, ale co se týče bezpečnosti je za mě celkem důležitý, protože, jak už jsem říkal, třeba o tom nikdo nevíte, ale klasický brusný řezní kotouče do uhlový brusky, vlastně, který používáte, tak mají vlastně svý výkonnostní omezení, by se dalo říct, a tím je datum použitelnosti. Na každém brusném nebo řezném kotouči, který vlastně koupíte nebo máte doma, tak pokud je to svým způsobem nesvědět vyspělá firma, ale vyspělý dodavatel, nebo někdo, koho zajímá vaše bezpečí, což by mělo zajímat každý výrobce nářadí a příslušenství, tak na vrchní straně, jak buď na samotném kroužku, pokud to není řada Xlog, anebo pokud je řada Xlog, tak vlastně na vrchní straně je načištěný datum. Většinou bývá načištěný datum jak datum výroby, tak i datum spotřeby, v fózovkách spotřeby s tím, že se může vyskytnout, že i na brusném kotouči nebo řezném kotouči do uhlový brusky je třeba pouze jedno datum a to je vlastně finální datum spotřeby. Proč tomu tak je? Je to celkem jednoduchý opět. Složení kotouče je vlastně, budeme to brát trošku laicky, je směs materiálu, který hřežou nebo brousej a ta směs je vlastně nějakým způsobem spojená je to většinou spojené nějakou priskyřicí nebo různýma chemickými přípravkama ve směsto priskyřice, která po určitý době vlastně dozraje a její pružnost a ty mechanické vlastnosti, aby ten kotouč držel a třeba se vám, když třeba špatně zaříznete a kotouč se vám někde trošičku kousne, tak se kotouč nerozletěl a furt držel vlastně pohromadě, tak vlastně tady ty všechny mechanické vlastnosti zaručují to, tý priskyřice toho pojeva, ten kotouč udržel pohromadě. A jak časem vlastně ta priskyřice, no to pojevo stárne, tak přestává držet vlastní mechanické vlastnosti a proto je uveden datum spotřeby na kotouči, aby se vlastně pak už nepoužíval. Použít se samozřejmě dá, fungovat svým způsobem bude, ale už nebude bezpečný tak, jako to, co vlastně výrobce garantuje v rámci té doby, co je na tom uvedený. Myslím, té doby použitelnosti toho kotouče. Samozřejmě neznamená, že pokud se k tomu budete chovat jako tak, jak byste neměli k tomu kotouči, ten kotouč není nesmrtelný, i když bude v fouzovkách nejnovější, prostě je to o určitý bez urážky gramotnosti a prostě nějakého přístupu k té práci. Ale prostě ten kotouč by měl mít zaručený ty nejlepší vlastnosti tak, jak byl konstruovaný. Pokud překročíte to datum, bohužel kotouč už vlastně nestříc umírá, ale ty vlastnosti nemá a stává se nebezpečný. Vím, že tím třeba někoho naštvu, třeba některý prodejce nebo výrobce, to už je jedno, ale prostě ve finále jste to vy, uživatelé, kteří ty věci používáte a mělo by vás zajímat, abyste to nářadí a to vybavení měli takovým stavu, aby se vám něco prostě nestalo a zase jste opět eliminovali jakýkoliv možný průšvih nebo nebezpečí, který byl vlastně ze starého a v fozovkách přezrálého kotouče, brusně kotouče, řezně kotouče, to už jedno mohlo vzniknout. Takže koukejte, čtěte a rozhodně je to jedna zase z věcí, o které třeba někdo z vás neví a bude to brát jako zase radu nebo drobnou informaci pro vaše další kutění. Vím, že to bylo video krátký, přesto si nemyslím, že nebylo tak důležitý. Rozhodně se jedná o bezpečnost a to je v dílně, pokaží na prvním místě. Mám tady celkem teďka velkou rozpracovanost v dílně, takže další projekty už se chystají. Další videa se samozřejmě jaký chystají. Takže na co se těšit. A jako vždycky nezvěděl se rozloučit a u dalšího videa se těším na shlednou. Děkuji za sledování a váš čas. Mějte se.